Akalazya yemek borusunun hareket bozukluğuyla seyreden bir hastalıktır ve yemek borusunun gövde hareketleri, kasılma hareketleri, düzenli kontraksiyonları kaybolur. Tabi yemek borusunun hareketlerinin kaybolmasıyla beraber aynı zamanda yemek borusunun alt kapağında bir sıkılaşma olur. Ve yutma esnasında yemek borusunun alt kapağı gevşeyemez. Gevşeyemeyince de gıdalar midenin içine düşemezler. Ve bir müddet sonra yemek borusunda biriken gıdalar yemek borusunun genişlemesine sebep olur. Ve biz de buna sigmoid özefagus deriz. Tabi akalazyanın tedavisinde bazı endoskopik yöntemler var. Bir tanesi balon dilatasyonu. Ve biz eskiden balon dilatasyonuna altın yöntemlerden birisi derdik. Ee, ama çok sık yapılması gerekir. 6 ayda bir, 1 yılda bir, bazen 3 ayda bir endoskopik olaraktan yemek borusunun alt ucuna girilip oranın balonla genişletilmesi lazım. Fakat bu işlem yapılırken kim zaman delinmeler oluyor veya değişik komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor, kanama olabiliyor. Ee, balon dilatasyonu sonrasında botoks injeksiyonu çıktı. Yani yemek borusunun alt ucuna özel endoskopik ultrasonograf sistemiyle girerekten botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Ve bu şekilde yemek borusunun alt ucundaki kaslar gevşiyor, yutma kolaylaşıyor. Ama bunun da etkinliği 3 ile 6 ay. Tekrarlayan endoskopik incelemeler, sık sık balon dilatasyonu, botoks uygulaması veya çok da etkili olmayan bazı ilaçların verilmesi... E, Akalazya hastalarını zor durumda bırakmaktadır. Bundan dolayı yeni yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç duymuş, duymuştur. Bunlardan bir tanesi de POEM'dir. Yani per oral endoskopik miyotomi. Bu çok müthiş bir yöntemdir. Endoskopik olarak yapılır ve göğüs kafesinin açılmasına gerek kalmaz veya karının açılmasına gerek kalmaz. Endoskopik olarak girerekten, evet burada görüldüğü gibi yemek borusunun gövdesinde bir noktadan enjeksiyon yapılaraktan bir kavite, bir boşluk oluşturulur. Ve sonra buraya endoskopla girilir. Endoskopla girildikten sonra aşağıya kadar tünel açılır burada görüldüğü gibi. Evet, yaklaşık olarak yemek borusunun alt ucundan 10 cm yukarıda, 12 cm'lik bir mesafeden gireriz ve daha sonra aşağıya doğru ilerleriz. Ama bazen hareket bozukluğu varsa daha yukarıdan da tünel açılabilir. Daha sonrasında da Yemek borusunun iki grup kası vardır. Burada görüldüğü gibi bir tanesi sirküler kaslardır, iç kaslar. Bir tanesi de longitudinal yani uzun kaslardır. Ama biz poem veya miyotom esnasında sadece yemek borusunun iç kaslarını özel elektrikli bir cihaz yöntemiyle yine bu tünelin içinden kesmeye başlarız. Yani yemek borusunun iç kasmalarını etkisiz hale getiririz ve bir tünelden. Eğer ki biz bunu açıktan yaparsak, Tünel içinden değil, o zaman enfeksiyon ortaya çıkar. Ve biz bunu aşağıya kadar ilerletiriz. Evet, asıl zaten yemek borusunun alt kas bölümü buradadır. Buradaki şu kalınlaşmış bölgeyi yok ederiz. Burada görüldüğü gibi iç kasları, sirküler kasları aşağıya kadar kestik. Bunu midenin içinde 2 cm daha ilerletiriz. Çünkü tünel midenin içinde 2 cm veya 3 cm kadar ilerler. Bu kasları da 2-3 cm aşağıya kadar keseriz. Burada küçük bir videomuz var şimdi. Şimdi burada açtığımız bir tünelin içinden aşağıya doğru ilerliyoruz. Evet, miyotomi, sirküler kasları özel bir bıçakla kendimize doğru tünelin içinden keserek aşağıya doğru ilerliyoruz. Evet, ilerliyoruz. Evet, burada tüneli görüyorsunuz. Aslında yemek borusunun duvarın içindeyiz. Bu şekilde kesiyi ilerletiyoruz. Ta ki midenin içinde 2 cm aşağıya gidene kadar. Ve arkasından e, tünelin ucunu klipslerle kapatıyoruz. Ve bu şekilde e, tükrük veya diğer enfekte materyal tünelin içine girmiyor. Ve e, hastanın akalazyası da tedavi edilmiş oluyor.